。一二五九年，钓鱼城一声炮响，蒙古大汗蒙哥的死讯传遍世界各地。蒙哥之死并没有阻挡蒙古军南下攻宋的脚步，由蒙哥四弟忽必烈率领的中路军来到鄂州城外。蒙哥一死，忽必烈就卷入汉魏之争。耐人寻味的是，他并没有立刻班师，而是下令围攻鄂州。也许在他眼中，鄂州不过是囊中之物，拿下此城易如反掌。可等待忽必烈的是与钓鱼城守将王坚一样难缠的对手。这一仗一打就是一百多天。此人带兵抵抗，坚守城池，不仅让忽必烈威风扫地，还差点让这个元朝开国皇帝错失汗位。有人说他是庸才，没有金刚钻，偏揽瓷器活；也有人说他是奸臣，祸国殃民，罪无可恕。此人是南宋最后的权相贾似道。鄂州是长江防线重镇，作为南宋门户，事关全局。忽必烈十万大军进围鄂州，中外大震。南宋朝廷很慌，有大臣请宋理宗迁都以避锋芒，打不过咱就跑呗。当年南宋立国时不也是这么干的？正在此时，贾似道临危受命，被朝廷任命为制置使，派往鄂州主持军务。贾似道是名将孟拱推荐的军事人才。此前，贾似道担任地方官多年，曾在淮西筑城防御蒙古。晚年的孟拱得知其政绩。便向宋理宗推荐贾似道接任自己金湖制置使一职。贾似道正好也是宋理宗的小舅子，他姐姐贾贵妃生前是皇帝最宠爱的妃子，多少算是关系户。但要知道，名震千古的卫青，霍去病大将军也是关系户，是骡子是马，拉出来遛遛就知道。贾似道到达鄂州后，一夜之间就在围城修筑了一道木墙，蒙古大军来势汹汹。望着鄂州城坚固的防御工事，一时进退失据。忽必烈在城外生擒了两个宋军俘虏，一打听才知守城的是贾似道，而且宋军士气仓促，皆非精锐，城中多是老弱之兵。此后百余日，宋蒙攻防战异常激烈，鄂州城死伤一万三千人，却愈挫愈勇，将蒙古大军拒之门外。到了当年冬天，蒙军粮草匮乏，疾病流行。忽必烈仍未能攻克鄂州，他甚至感慨：“我手下怎么没有贾似道这样的人才呢？”四个月内，蒙古十万大军竟然未能攻下鄂州，蒙古诸将心急如焚，士气低落，把气撒在忽必烈重用的南方士人身上，认为如果不是他们向老大建议不可屠城，我们早就把鄂州拿下了。忽必烈听了破口大骂：“宋军守城的只有一个贾似道，你们带领十万之众不能胜。”打了几个月也不能攻下这座城，这分明是你们的罪过，哪里是世人之罪？最着急的还是忽必烈，他要回北方与其弟阿里不哥争夺汗位，没时间在鄂州耗。后方拥护他的蒙古大臣也都写信催促他早日北还。战局在当年闰十一月发生转变，《宋元史书》都记载，贾似道在此时欺君卖国，私自遣使者向蒙军求和，以割疆为界，且遂奉银二十万两。捐二十万匹为条件订立城下之盟，解鄂州之围。忽必烈同意撤离鄂州城，回家和弟弟争夺汉魏去了。第二年，忽必烈即汉魏，派大臣使宋。贾似道二话不说，就把蒙古使臣扣押下来，在真州军营中拘禁了十六年。有人说，这是贾似道为了掩饰自己阵前屈辱求和。尽管所谓的鄂州议和，并没有形成书面文字。一个投降派的奸臣形象跃然纸上，于此前四个月，亲临前线与士兵同甘共苦，亲率七百精兵突围至黄州指挥作战的所作所为，判若两人。这件事情的蹊跷之处在于，鄂州之围中处于劣势且急于议和的，应该是忽必烈。有学者认为，鄂州议和的真实性有待商榷。蒙军以十万之众不能下一城，无功而返，这毕竟不是一件光彩的事。如果将退兵之原因说成是南宋妥协投降，而后蒙军乃退，这样就可以为失利的蒙军开脱。另外，史书中除了此次请和，贾似道的表现都不像是投降派，相反，他是一个坚定的主战派。鄂州大捷后，宋理宗大为感动，将贾似道升任右丞相兼枢密使，入朝执政。在回朝担任宰相的十五年中，贾似道大权独揽，排除异己。若说他是权臣，这一点似乎毋庸置疑。
。若说贾似道士奸臣，则有必要了解其执政十五年为抗蒙实行的种种改革。南宋后期，战事频繁，需要付出沉重的军费，财政压力巨大，尤其军费在国家财政支出中占比惊人，这也是许多南方人不支持宋朝北伐打回去的原因之一。为了解决这个问题，贾似道提出了税法改革方案。众所周知。改革的本质是社会财富的再分配，都必然损害既得利益者的利益，断人财路如杀人父母。几乎整个南宋上层社会都一时变成贾似道的敌人。贾似道几乎是以一人之力在挑战封建土地私有制以及整个南宋的大官僚、大地主。他几次提出辞职要求，但宋杜宗都尽力挽回，以失相代之，甚至弃提拜谢。身居相位的最后一年，贾似道写道：“老臣无罪。”和众议之不容。他的改革虽然也出现不少弊端，可贾似道好歹勇于认识那些只会打嘴炮的士大夫，未能为南宋危局建言献策，后来却抱上了蒙古统治者的大腿。比如曾经上书论贾有十条可斩之罪的方须古，宋亡后就投降了元朝。士大夫们掌握着话语权，自然对曾经得罪他们的贾似道口诛笔伐。国王了，需要一个护国的奸臣来承担罪名。以贾似道办事不利，就是最大的罪人。贾似道主要的经济改革都是针对官僚、地主和武将，导致内部矛盾尖锐，这也是其被后世视为奸臣的原因之一。他的另一项改革打算法，则改变了南宋的命运。打算法是对宋蒙战争过程中所用军费的特别会计监察，主要是针对武将，对于其中不合法的支出，要求武将予以偿还。并将获罪的将领投狱治罪。打算法的初衷是整治军队中的贪污腐败现象。很多人认为这是贾似道为打压手握兵权的异己、扶持亲信武将而采用的举措。如曹世雄、向世璧等人都对贾似道不满，拒绝其调遣，就被处以亲道官钱之罪贬谪。实际上，贾似道的亲信犯法也一样不被容赦。如史延之是贾似道的恩人，还有亲戚关系。照样被判罪下狱，久而久之，贾似道逐渐成了对众人疏远的人，一个类似挑战风车的唐吉诃德那样满腔热血的孤勇者。贾似道对地方武将的大清洗，最终逼反了南宋将领刘整，他愈发感到难以自保，于是叛宋降蒙，点燃了襄阳之战的导火索。此前在鄂州之战吃过亏的忽必烈，不知对南宋该从何处下口。刘整一来，就向忽必烈出谋划策。他认为，蒙古要灭宋朝，需先打襄阳，然后顺江而下，取鄂州，陷江淮，攻下临安。最后，刘整表忠心说：“臣愿效犬马劳。”宋蒙再度展开大战，蒙古大军为襄阳之战投入了过半的国库收入，筑起堑垒围困襄阳，用回回炮攻城，孱弱无力的南宋军队屡战屡败。一些史书杜撰了贾似道蒙蔽皇帝，未能支援襄阳的谎言。实际上，襄阳之战历时六年，期间南宋朝廷所花费军资超过两千万，还多次派兵支援襄阳战士，下诏表彰前线将士。贾似道本人也多次请求到前线指挥。一千二百七十三年，襄阳兵尽粮绝，守城的吕文焕率军投降元朝。襄阳失利后不久。贾似道曾经拼死保卫的鄂州也随之陷落，长江沿岸主要防卫据点十二府州相继投降。国难当头之际，贾似道都督诸路军马受命奔赴前线。贾似道自知此行凶多吉少，在出兵前特意嘱咐大臣，在江面上准备好出海船只，一旦发生变故，就让赵宋皇室逃到海上，再图复兴。这一战，贾似道输光了一生的名声。一二七五年，丁家洲之战，上下离心的南宋军队还未与蒙军交战，就全部瓦解，兵败如山倒。南宋十三万大军大败而归，贾似道败走卢岗，在部下的掩护下逃走。从此，南宋再难组织起抵抗蒙古的军队。反对贾似道擅权的文天祥无不感慨：当年鄂州的英雄，成了人人喊打的罪人。贾似道不怕死，他在鄂州与忽必烈交战时就做好了死的准备。他怕的是死的不光彩，历史偏偏就和他开了个玩笑。丁家洲之战后，士大夫纷纷要求杀贾似道以谢天下。赵宋皇室不忍杀三朝老臣，只是下诏将其罢官，贬去广东。
会计县尉郑虎臣与贾似道有仇，主动要求押解贾似道到贬所。一路上，他对贾似道百般羞辱，讽刺其为何不自杀。到了漳州木棉庵，郑虎臣忍无可忍，决定自己动手，将贾似道活活勒死，甚至还说：“我为天下人杀贾似道，虽死无憾。”南宋最后的主战派，贾似道死了。留下一座仍在绝境中奋战的残破江山。樊城城破时，守将范天顺宁死不屈，自缢而死。其部将牛富率百余人巷战，杀援兵甚多，最终饮血水解渴，头触火柱而死。池州陷落，知州赵卯发夫妇自尽，留下遗书：“君不可叛，城不可降，夫妻同死，结义成双。”崖山海战，宰相陆秀夫背着小皇帝跳海自尽。海上浮尸无数，钓鱼城被迫投降后，三十余名守将弃城后集体自刎殉国。当然，还有我们最熟悉的文天祥，被元朝关押三年多后处死于大都，临行前从容不迫，向南跪拜。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。然而，大部分士大夫在宋亡后就只管享受岁月静好，现实安稳，最多如当年反对贾似道执政时打打嘴炮、喊喊口号而已。有个太学生叫王延武，以文天祥为偶像，自以为是爱国青年。在文天祥被俘后，就写了篇《生计文丞相文》，洋洋洒洒一千多字，全篇就一个意思：劝文天祥速死，还给他提了古今各种死法，请他以身殉国，生怕文天祥投降。文天祥倒是英勇就义了，王延武自己却坦然接受了大元子民的身份，在自我感动中多活了四十多年。当年骂贾似道的。大多也是这样的伪君子，贾似道和文天祥就像硬币的两面，缺一不可。一个王朝灭亡，有人扮演奸臣，有人扮演忠臣，有人背负骂名，有人接受赞美，有人臭名昭著，有人流芳百世。最后，只有那些祥源的士大夫活了下来，他们执笔记录这段历史时，可以赞叹文天祥做了许多人不敢为的大义之举，也可以将亡国责任全部推到掌权的贾似道一人身上。元军攻陷临安的第二年，忽必烈召集投降元朝的南宋将领，问道：“尔等为何投降的这么快呀、啊？”降将们都把锅甩给了贾似道，说：“还不是因为贾似道擅权，重文轻武，臣等心中不平。”忽必烈不以为然地说：“就算如此，也是贾似道一人之过，你们的主子没有亏待你们，难怪贾似道会看不起你们。毕竟，贾似道至死都是一个理想主义的主战派。”